i den här uppgiften så ska jag lösa de här båda ekvationerna. Och det första jag gör det är att jag multiplicerar samtliga termer med x. Då får jag x kvadrat dividerat med x minus 2. Jag är lika med x dividerat med x. De tar ut varandra. Jag hade minus där. Det blir 3. Och det här är lika med x då. 1 multiplicerat med x. Jag tar och flyttar över minus 3 på andra sidan så får jag x i kvadrat dividerat med x minus 2 är lika med x plus 3. Jag tar och multiplicerar med nämnaren på båda sidor så får jag x i kvadrat är lika med x plus 3, x minus 2. Jag tar och utför parentesmultiplikationen så får jag x i kvadrat lika med x kvadrat minus 2x plus 3x minus 6. x kvadrat, x kvadrat, de tar ut varandra. Jag får att 0 är lika med x minus 6 och då får jag att 6 är lika med x. Så x är lika med 6 är en möjlig lösning till den här ekvationen. Och så kontrollerar jag och ser att jag får inte någon nämnare som blir 0 när x är lika med 6. Nej, det är okej. Okay. Så x är lika med 6 är en lösning till den här ekvationen. I b-uppgiften så tar jag och adderar med 1 genom x på båda sidor. Så då får jag 1 dividerat med x minus x i kvadrat är lika med 1 genom x på det där sättet. Sedan gör jag korsvis multiplikation. Så jag multiplicerar x med 1 och jag multiplicerar hela den nämnaren med den täljaren. Så får jag att x är lika med x minus x kvadrat. x tar och Subtraherar x på båda sidor så får jag att 0 är lika med minus x kvadrat. Det vill säga att x kvadrat är lika med 0. Så x är lika med 0. Så jag har här en möjlig rot x är lika med 0. Men då ser jag det att om jag stoppar in nollan så kommer de här nämnena att bli 0. Så det här är en falsk rot. Lösning. Saknas.